Hello guitar friends around the world, this is GTVW, so Guitar TV World, and we want to immerse you in the beautiful and wonderful world, the guitar music. This is my colleague and great guitarist, Luciano Marziali, and I am John Jimenez. And we're going to start today with our series Dialogues. Dialogues is a series of interviews and video uh, portraits with some of the most important persons and personalities of the guitar world. We have a very special guest today, he is Hubert Keppel. And we're gonna talk with Hubert about his life, about his career, and some other important matters. Let me introduce you now our guest. Hubert Keppel, der Grand Seigneur des modernen künstlerischen Gitarrenspiels. So hat ihn neulich die deutsche Fachzeitschrift Akustikgitarre genannt. Dank seiner legendären Einspielung Johann Sebastian Bachs sechster Klavierpartita hat er sich seit den 80er Jahren weltweit hohes Ansehen als hervorragender Interpret verschafft. Als Professor leitet er an der Musikhochschule Köln seit drei Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Gitarrenklassen der Welt. Selbst zahlreiche ehemalige Studenten von ihm sind mittlerweile hochgeschätzte Konzertisten und Dozenten. Hubert Keppel ist bereits in den bekanntesten Konzerthäusern der Welt aufgetreten und ist regelmäßig in den wichtigsten internationalen Gitarrenwettbewerben als Juror tätig. Der alljährliche Wettbewerb, der innerhalb des Internationalen Gitarrenfestivals in Koblenz stattfindet, ist ihm gewidmet und er wird regelmäßig als Präsident der Jury dazu eingeladen. Seit einigen Jahren engagiert er sich intensiver für die Nachwuchsförderung und leitet eine zusätzliche Klasse an der Gitter Academy in Koblenz, an der er zurzeit junge Talente aus mehr als zwölf verschiedenen Ländern unterrichtet. Robert Keppel ist sicherlich der bedeutendste deutsche klassische Gitarrist unserer Zeit. So, lieber Hubert, hallo, herzlich willkommen zu unserer Reihe. Und erstmal möchte ich mich natürlich bedanken, dass du so, äh, uns so gewarmt herzlich bei dir zu Hause empfangen hast. Ein wunderschönes Haus. Und wir möchten jetzt mit dem Interview anfangen. Luciano. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, Hubert, dass du uns hier so freundlich empfangen hast und dass wir mit dir ein bisschen über dich, über deine Person, über deine Kunst und deine Arbeit plaudern können. Sag mal, deine ersten Musikbegegnungen, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Ja, dazu muss ich sagen, dass ich zuerst äh, ähm, eigentlich zu Hause wenig Musik äh, gehört habe, gehört sich ja viele in der Schule noch äh, sicher mehr und meine ersten direkten Berührungen waren dann mit der Geige, ich habe zuerst Geige gelernt und dann äh, kam die Gitarre, das war in der Zeit der 60er Jahre, wo jeder Rockgitarre spielte, also äh, musste man auch Gitarre spielen und irgendwann hat dann die Gitarre äh, die Geige verdrängt und ich habe am Anfang sicher weniger klassisch gemacht, sondern mehr äh, Jazzartige und Akkorde. Das war dann dein, dein Anfang, aber danach, als du äh, natürlich als du dich entschieden hast für die klassische Gitarre, was war der Grund? Wieso hast du das ausgesucht? Wieso hast du dich für die klassische Gitarre entschieden? Ich denke, dass ich, äh, dass dieser Weg, da muss ich selbst auch mal nachdenken, ähm, vorgezeichnet war durch den Anspruch, den die Gitarre in der Klassik hatte oder hat. Ähm, nämlich die Gitarre damals hatte eben nicht so einen hohen Anspruch und äh, ich war nicht zufrieden damit. Ich habe autodidaktisch zuerst gelernt, dann lernte ich eben äh, klassisches Spiel und da merkte ich, da ist viel mehr zu holen. Es war dann auch so ein Gitarrist wie Charlie Bird, Jazzgitarrist, der eben bei Segovia gelernt hatte und auch unter anderem. 
und ähm, dann eben auf einer Konzertgitarre ja Jazz gemacht hat. Und das hat mich schon sehr berührt. Und ich dachte, warum kann der das mit den Fingern? Ich konnte das nicht. Und also dadurch kam dann dieser Weg, dieser Darm, den ich dann auch wirklich konsequent durchgezogen habe. Ich habe teilweise wollte ich ja auch noch Jazzmusiker und Studiummusiker werden, aber äh, das war ganz klar, ich war einfach nicht so gut. Ich konnte nicht so gut improvisieren, wie zum Beispiel hier Kollegen von mir, die jetzt in der WDR Big Band spielen oder einer, der äh, ähm, Paul Shigehara, mit dem habe ich zusammen studiert, der konnte einfach improvisieren und ich merke, ich bin ein Dilettant. Ja? Mhm. Dadurch. Ja. Ähm, Gab es irgendwelche Einfluss von, von einem Künstler, der die dir das äh, zu dieser Entscheidung äh, gebracht hat? Ja, ich meine, äh, rein äh, künstlerisch bin ich damals bestimmt noch nicht groß beeinflusst worden. Ich wollte einfach nur gut Gitarre spielen lernen, hatte dann das Glück, einen, einen sehr guten Lehrer zu erwischen, der, der aber damals laute bei Schäffer studierte, Hartmut Dentler. Und der hat mich aber sehr inspiriert, der hat mich auch sehr unterstützt. Und das war schon toll, das zu, so zu erleben, wie der, wie der begeisterungsfähig auch für mich persönlich war. Und äh, der hat mich äh, in jeder Beziehung inspiriert. Und dadurch wurde ich, ja, habe ich mich so lang, ganz langsam entwickelt und dann auch die ersten Gitarrenkonzerte gehört. Ich weiß noch genau, ich habe Julian Bream am 1. April 1970 in Bonn gehört. Und äh, das war, hast du noch ganz... Ich ganz noch, fest im Kopf. Ne? Ja, ich habe das Datum noch im Kopf, interessanterweise. Äh, da war ich so gerade etwas mehr als 18 Jahre und das war schon ein Erlebnis, diesen Menschen. Aber der spielte eben nicht vor 2000 Leuten oder 1000, das waren 160, 150 Leute nur. Aber es war eben äh, Julian Bream und äh, das war schon äh, ein Erlebnis, ein faszinierendes Erlebnis dass ich zum Beispiel nicht, nie bei Segovia hatte. Ich habe Segovia dreimal live oder viermal live gehört. Da war ich aber nie so inspiriert. Also das war Julian Bream, haben wir dann mehrmals gehört. Und äh, damals als Studenten auch. Immer wieder äh, sind wir zu den Konzerten gefahren. Manchmal haben wir in einer Woche drei Konzerte von ihm gesehen, weil wir hatten ja keine Lehrer. Ne? Wir hatten ja keine Lehrer in dem Sinne. Natürlich hatten wir die getan. Ja, das ist ja gemein, wenn ich das sage. Äh, aber wir hatten ähm, nicht so Lehrer, wie wir heute selbst Lehrer sind. Ja? Also äh, so viel, es gab kaum Möglichkeiten. Du musstest von den Konzerten lernen. Ja? Und deshalb fuhren wir dann zu Bream und, oder ich habe in der ersten Reihe gesessen und dann auf seine rechte Hand geschaut, wie der die hielt. Ja? Vielleicht war es auch nicht ganz günstig, aber ähm, ja, und um das noch weiter zu, äh, äh, zu vervollständigen, dann war als junger Student ein großer Einfluss das war einfach John Williams, also weil er so perfekt war. Das hatten wir noch nie erlebt. Wir hatten noch nie einen Gitarristen gehört, der so unglaublich sauber spielen konnte. Und dann aber auch mit einem richtigen Ton. Und das war faszinierend für uns. Heute ist das normal. Die Technik ist so unglaublich gut geworden. Die jungen Leute spielen fantastisch. Und die Künstler, die auf der Bühne sind, spielen auch sauber und fantastisch. Aber damals war das für uns was komplett Neues. Und außerhalb der Gitarrenwelt, was andere Instrumente angeht, hast du vielleicht ein Konzert in Erinnerung, das du besucht hast, das dich besonders inspiriert hat oder das dich weitergebracht hat? Also ein, an ein Konzert kann ich mich so direkt nicht erinnern. Oder an einen Künstler? Ja, ja, also ich habe, wir haben natürlich, da war ich noch 20, ich hatte einen Nachbar, der war Pianist. Und der hat mir dann Glenn Gould nahegebracht. Und dann habe ich haben wir Glenn Gould bei ihm immer analytisch gehört, wie er seine, äh, wie er die, äh, nicht die Kunst der Fuge, sondern äh, wohltemperiertes Klavier spielte, eben so anders. Und äh, so lernte ich eben allmählich den, Glenn, also den Pianisten Glenn Gould kennen und habe den also dann auch heimlich zu meinem, äh, wie soll ich sagen, Idol Erkoren. Das war also doch einer meiner Vorbilder, ganz klar. Ne? Für die Gitarre eben für mich wichtiger als zum Beispiel ein Geiger. Ich habe auch Menuhin gehört und live und äh, das hat mich sicher auch beeindruckt, aber äh, ich konnte davon nicht so viel mitnehmen wie von einem Pianisten. Ja. So, Hubert, ähm, natürlich, wenn man mit dir spricht, äh, da kommt zuerst die Frage Bach. Also, du bist auch sehr berühmt geworden durch die Aufnahme von der sechsten Partite von Bach, die Transkription für die Gitarre. Ich kenne dich sogar deshalb, also in Venezuela habe ich von dir 
mit dieser äh, Aufnahme äh, von zum ersten Mal gehört. Ja, Und ähm, da möchte ich dich äh, eine ganz natürlich ganz wichtige Frage für mich. Und zwar bezüglich, wie man Bach spielen kann oder spielen soll. Ne? Mhm. Also über diese Aufnahme hat Colin Cooper sogar in der Guitar Magazine äh, geschrieben, das ist some of the best real Bach ever heard on the guitar. Mhm. Meine Frage wäre, was soll ein Gitarrist beachten, um so ein Bach zu spielen? Ja, ich war damals sehr beeindruckt, als äh, Colin Cooper das geschrieben hat. Und habe mich natürlich gefreut und ich weiß aber heute nicht, was heißt das? Real Bach, was ist Real Bach? Also das hört sich, glaube ich, eher gut an, aber beschreiben könnte ich das jetzt auch nicht. Also ich habe hab mich einfach bemüht, sehr klar, klare Stimmführungen in der Fuge zum Beispiel bei der Toccata äh, zu zeichnen und äh, die Gitarre äh, eben als ein Instrument ähnlich dem Klavier, was ein welches einen verklingenden Ton hat, so zu spielen, dass ich trotzdem die Stimmen melodiös empfinden kann. Also ich habe, erinnere ich mich noch genau, bei der, bei der Tempo di Gavotta habe ich darauf geachtet, dass die Oberstimme, die, die geht ja über den zwölften Bund hinaus, dass die wirklich so brillant und auch singend drüber kam und trotzdem die Unterstimme die ja einen Kontrapunkt bildet, äh, genauso stark da war. Solche Sachen, eigentlich ist es nichts Besonderes, was ich gemacht habe. Ne? Vielleicht, äh, die Schwierigkeit war was Besonderes. Es war sehr schwer, eine Klavierpartie dazu zu übertragen, das gebe ich zu. Aber spielerisch habe ich, glaube ich, äh, einfach nur mein Ideal, was ich im Kopf hatte, verwirklicht. Meinst du, Hubert, dass... Äh, die Gitarre im ja. Gegensatz zu Klavier oder zusätzlich zu dem, was das Klavier anbieten kann, an Möglichkeiten uns mehr geben kann. Ich spreche technisch gesehen, ja. wir haben das Vibrato, wir haben die Bindungen. Ja. Kann man das ja. nutzen, um ein Bach auf der Gitarre vielleicht noch überzeugender als auf dem Klavier zu spielen? Ja. Ja, gute Frage. Das kann ich nicht, das würde ich nicht so einfach beantworten oder ich bin jetzt nicht vermessen und sage, die Gitarre kann einen besseren Bach machen als das Klavier, weiß ich nicht. Was du ansprichst, ist sicher wahr, wir haben die Möglichkeit, den Ton zu bewegen, wir können ihn mit Vibrato etwas verschönern, lebendiger machen, aber im Prinzip können wir doch nicht das machen, was der Geiger machen kann oder was der Gesänger, was ein Sänger machen kann oder ein Cellist. Wir haben keinen durchgehenden, durchgehend produzierten Ton. Wir haben einen verklingenden Ton und deshalb äh, habe ich mich immer mehr an dem Klavier orientiert als an Geige oder Cello. Natürlich als Vorbild für das Gesangliche, dass ich das im selbst im Kopf hatte, das ist was anderes. Aber eine direkte Kopie, zum Beispiel auch was Bindungen angeht, da gibt es bei der Gitarre einen großen Unterschied. Wir produzieren den Ton dann mit der rechten und danach mit der linken Hand. Was für ein großer Unterschied ist das? Und bei der Geige hast du denselben, dieselbe Tonproduktion an derselben Stelle und nimmst nur einen Finger weg oder setzt einen Finger drauf. Und das ist dann die Bindung. Also da sehe ich schon große Unterschiede. Und man kann deshalb diese Phrasierungsbögen auch oft nicht so mit Bindung jedenfalls über, wörtlich übertragen. Und dann vielleicht noch eine letzte knifflige Frage über, okay. über den Bach allgemein auf der Gitarre. Aber wenn der Bach auf Klavier oder auf Cembalo ja. so umfangreich und überzeugend <lacht> darstellen kann, wozu brauchen wir den auf der Gitarre? Was ja. können wir mehr geben mit der Gitarre? Ich meine, es ist einfach äh, für uns eine Möglichkeit, ich sehe das anders, wir, wir, sollen, wir sind einfach froh, dass wir Bach haben, dass wir ihn spielen dürfen, weil wir haben ja eine, keine großen, gro wahnsinnig großen Komponisten, ihr wisst ja auch, ich glaube, das wisst ihr beide, äh, dass ich äh, Klaviermusik noch andere aufgenommen habe, und zwar Brahms Intermezzi, mhm. was natürlich die Pianisten auch etwas merkwürdig empfunden, aber teilweise ist mir das schon gelungen, dabei kann ich natürlich nicht diesen Klang von Brahms auf dem Klavier erzeugen, aber ich wollte einfach Brahms spielen. Wie soll ich den denn spielen, wenn ich den nicht selbst übertrage? Und äh, das ist mir so eine Art von, ja, 
wenn man so will, Selbstbefriedigung der Gitarristen. Wir haben wenigstens, dann können wir Bach spielen und dann kann man auch vielleicht mal so einen anderen Komponisten wie Brahms spielen. Und sicherlich schöne Musik, schön Tolle gespielt, Musik. Ja, ja. klingt auch auf jedem Instrument schön ja, Bach und auf hat jeden immer Fall. was, ja, was ja. Neues. Absolut, den neuen Aspekt. Und ich, es ist... Es ist natürlich die Frage, ist es notwendig? Ja, also für uns Gitarristen ist es schon notwendig, glaube ich. Dann können wir wenigstens zeigen, äh, große Komponisten können wir dann interpretieren. Was die Gitarre letztendlich wirklich kann. kann ja, ja. Mhm. Ähm, zum Thema Wettbewerb und auch noch Bach, diese Verbindung. Mhm. Ähm, es ist schon natürlich ein, äh, eine Idee, eine Aussage, dass äh, Bach im Wettbewerb, in einem Wettbewerb zu spielen, ist eine Art Selbstmord. Ja, weil natürlich mhm. jedes Jurymitglied da äh, hat eine Idee von Bach, wie es sein richtig. sollte. Ja. Und die sind meistens sehr unterschiedlich. Ne? Und die ja. glauben natürlich, dass seine Idee ist die richtige. Ja. Als Juror, was überzeugt dich von einer Bach-Performance, von einem Teilnehmer, von einem Wettbewerb? Naja, er muss, äh, er muss in, von sich erstmal überzeugt sein, er muss den Bach auch ruhig phrasieren. Er, er sollte nicht zu schnelle Tempi nehmen, wenn es natürlich möglich ist und dabei die Klarheit nicht verloren geht, ja, finde ich das toll. Aber wenn es dann, wie die Tendenz heute oft ist, nur auf Tempo geht, dann fehlt mir da oft, auch mir fehlt oft Intensität beim Bach. Der muss einfach so, ähm, so verinnerlicht werden, mit ruhiger Phrasierung und auch mit äh, Puls, mit einem wirklich guten äh, Rhythmus, wobei eigentlich der Puls bei Bach die größte Rolle spielt in der barocken Musik sowieso und dann gefällt mir das auch und oft sind die Gitarristen aber nicht in der Lage das rüberzubringen sie, sie denken nur, ah ich muss Bach spielen das ist ein großer Komponist und das war's aber dass man dann, dann muss man eben tiefer reingehen wenn man zum Beispiel die sechste Cello Suite spielt am Anfang, das ist ja schon großdimensionale Musik, da hört man sofort wie dieses äh, dieses Thema am Anfang dieser äh, Dur-Dreiklang, wie, äh, wie großartig Bach dieses auf einem Instrument geschrieben hat, ähnlich der Edur-Partita für Violine. Ja? Das, sind, das Präludium, das ist einfach ein groß dimensioniertes Stück und nicht umsonst hat er daraus eine Kantate gemacht. Und das muss man eben anders spielen als einfach nur schnell. Und, ne? Also das heißt, Geschwindigkeit überzeugt dich nicht unbedingt? Na, Geschwindigkeit ist sowieso ein ganz kleiner Teil des Gitarrenspiels und des instrumentalen Spiels. Es ist wichtig, um Gottes Willen, aber alleine kommst du damit nicht weiter. Ja. 